才儿。对不起，昨天我说好要提前来等你，结果还是让你等。没关系，是我今天出来的有点早。下雨了。更多，好像离天空也更近了。彩儿，你究竟是个什么样的人呢？为什么每次见到你，都会有种莫名的熟悉感？想要了解你的一切。想要感知你的世界，但只要牵起你的手，好像一切都变得不重要了。只想一直，一直牵着你，走下去。我记得前面有个亭子。放一只萤火虫出来，让他带我回家。虽然彩儿看不见萤火虫，但只要我在，我就是你的萤火虫。我来带你回家。傻瓜，那如果让你永远都牵着我走，你愿意吗？我愿意。老师，这么晚了，您还在等我？你还知道这么晚了？老师，我……哎，不用解释，人长大了嘛，有自己的生活很正常。老师很开明的，也一点都不担心。老师，您书拿到了<咳>。我主要是想给你讲一下明天排名赛的事情。你和你姐这次都通过了初赛，很不错，但这也象征着其他店的初赛也都结束了。每个店决出的前十名，都将以本届猎魔团成员的身份进入决赛。但决赛前，各店内部还有一场排名赛。为了给新一批猎魔团成员增强实力，各店准备了一批优质装备作为排名赛奖励。但我希望你能保存实力，专心冲下一阶段的决赛。老师。与强者的战斗，能帮助我更快突破五阶瓶颈，所以我不想错过。而且我还想要挑战本届最强。恭喜大家从一百三十八位参赛者中脱颖而出，望各位参赛者继续努力比拼
，接下来，店内排名赛抽签开始。这九十七号也太倒霉了吧！又出到五阶了。哎，不过人家可是本届唯一一个越阶挑战成功的天才选手呢。这场比赛，谁输谁赢可说不准。这算是我们起始点最强的两位选手对决吧？不只是最强，他们两个还是两位神剑骑士的传承对决。从第一次见到他，我就渴望与他战斗。有趣的家伙，终于等到你。排名赛第一场。不要让我失望！比赛开始。那小子有什么好？知道大小姐每次天没亮就来等他。大小姐只是太无聊了。大小姐只是太孤单了。大小姐只是恋爱了。闭嘴吧你！是萤火虫，他会喜欢这个礼物吗？